I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi skal starte op på bunden til Honey Clutch fra Petit Knit. Og den bliver strikket i dobbeltstrik, og jeg har lige lavet en lille prøve her på en noget større pind, end du sidder med, og i enkeltråd, sådan så at du rigtig kan se, øh, hvordan det skal gøres. Og når man strikker dobbeltstrik, så ligger det jo dobbelt her med retmasker på begge sider. Så hvis jeg lige tager pinden ud her, sådan der, så kan vi faktisk skille det her ad, sådan her, og så kan I se, hvordan at arbejdet det ligger. Nu har jeg slået det antal masker op, som man skal ifølge opskriften, igen på en noget større pind, så du forhåbentlig lidt bedre kan se, hvad jeg laver. Øhm, og nu skal vi have etableret den her dobbeltstrik. Så jeg vender rundt her, og så skal vi have lagt et lykkeopslag ind imellem hver maske. Så jeg starter med at strikke en ret. Jeg skal lige have fat i min tråd der. Sådan der. Og så laver jeg et Lykkeopslag, og det gør jeg ved, at jeg tager fat i mit garn her, og lægger garnen ind over, sådan der, og sætter den op på pinden, helt inden hvor pinden har sin øh, rigtige tykkelse, sådan der. Så strikker jeg en ret, og laver et lykkeopslag. Så der kommer altså et lykkeopslag her imellem hver maske. Og hende her før den sidste maske laver jeg også et lykkeopslag og strikker den sidste maske. Så nu har vi altså etableret det her dobbeltstrik. Så nu ligger det sådan, at maskerne, øh, hver anden maske hører til på den ene side, og hver anden maske hører til på den anden side. Så vi skal strikke hver anden maske og flytte hver anden maske. Så nu vender jeg rundt her, og så har vi jo de her to pinde, vi skal gentage. Den første pind er fra brangsiden af, og der flytter vi den første maske med garnet foran arbejdet, så jeg smider så pinden ind bag garnet, flytter den her maske, og smider garnet tilbage igen her, så jeg kan strikke den næste maske, og det er altså det her lykkeopslag, der ligger ret. Og de her lykkeopslag, de kan godt være lidt svære at få fat på her på den første pind. Den næste maske skal flyttes igen med garnet foran arbejdet, så jeg tager pinden bag garnet og flytter masken og tilbage med garnet og strikker en ret i lykkeopslaget flytter en maske med garnet foran tilbage med garnet strikker en ret og den sidste maske her løs af med garnet foran så jeg tager pinden bagved og flytter masken over. Så det var altså den første pind, som er fra brangsiden af. Pind 2. Der skal vi så strikke den anden halvdel masker, og man kan faktisk allerede se nu, I kan se, hvad anden den ligger med sådan en brangboble her, så det er selvfølgelig den, der ikke skal strikkes på den her side. Så jeg strikker den første maske ret, og så flytter jeg den næste maske med garnet foran arbejdet. Strikker en ret og flytter en maske. Og nu er jeg jo ikke meget for at snakke om at stramme, hvor meget man skal stramme, fordi det er meget svært at beskrive i en video, men jeg kan sige så meget, at hver anden maske her, nu har jeg lige strikket den her, så flytter jeg en, og så skal den jo ligesom hænge sammen med den næste maske, jeg skal strikke, så jeg strammer over altså lidt til for at få lidt sammenhæng i det her når jeg strikker. Og pin 2 her slutter med at strikke en maske. Og den her pin 2, den er jo fra retssiden, så hvis man er lidt smart nu og er lidt usikker på, hvad der er hvad, så kan man jo lige sætte en markør her i en maske på retssiden, så har man altså lidt bedre styr på det. Men det er simpelthen bare de to pinde, der skal gentages, det antal gange, der står i opskriften for at få den her dobbeltstrikket bund på din klotch.